Hello and welcome. You're watching DQ Prime. We are in conversation with Minister of State for Finance, Dr. Bhagwat Kishan Rao Karat. Thank you so much for agreeing to talk to us today, sir. Thank you. Sir, I want to start with uh, a hot topic, an issue that is being contested even in the Supreme Court, uh, the issue on freebies. I would like first to understand your take on this, the distinction between what would be a freebie and what would be a welfare scheme. And uh, now that the Supreme Court has suggested the formation of a uh, committee to review this, um, what is your take on this, sir? To begin with, I mention here, I want to mention here, the different governments, central government or state government, while working, alag alag scheme declare karte hai. और यह स्कीम जो है लोगों के वेलफेयर के वेलफेयर के लिए रहती है पर्टिकुलरली पुअर पीपल्स लेकिन कुछ गवर्नमेंट पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट आई वांट टू टेल इलेक्शन के टाइम फ्री बीज डिक्लेअर करते हैं और दैट इज टू अट्रैक्ट द वोटर्स और आजकल ये फ्री बीज का बहुत ही बढ़ चुका है हर चीज मुफ्त देना और वोटर्स को अट्रैक्ट करना ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिस्कशन चल रहा है और ये मैटर सब जुडिस ओके तो मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस मैटर है तो इसके ऊपर हमने टिप्पणी नहीं करना चाहिए Okay. लेकिन hmm. हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम hmm. ने इसी का वेलकम किया है स्वागत किया है hmm. और इसी के ऊपर वो खुद डिस्कस करने के लिए तैयार ओके सर ये भी वन ऑफ द डिस्कशन है कि कुड दिस पर अ पॉलिसी एक्शन कोई लेजिस्लेशन आएगा टू कर्टेल फ्री बीज डू यू थिंक सच थिंग इज इन द डिस्कशन इसके ऊपर कुछ लेजिस्लेटिव एक्शन आएगा नहीं आएगा ये अभी बोलना उचित नहीं रहेगा तो हम लोग मुझे लगता है ये मैटर सब जुडिस होने की वजह से थोड़ा इसमें मैं तो बात नहीं कर सकता ओके सर Okay. Uh, shifting to another topic of interest, uh, which is of course uh, the price rise and inflation. Price rise had a lengthy discussion in the parliament uh, on from uh, the opposition and also the finance minister had uh, cleared a uh, lots of doubts on the subject matter. Uh, just trying to understand here, how do you assess the prices of commodities now um, from in August? See, uh, nowadays there is a lot of discussions. Hmm. on the price rise hmm. and inflation hmm. our central government is always hmm. trying to control the inflation hmm. particularly i want to tell you the prices of the diesel petrol are reduced two times at the same time prices of the gas particularly which are the people who are below poverty line तो उनको भी 200 रुपए से कम किया है एट द सेम टाइम सीमेंट और स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम किया है और एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाए है कॉमन पब्लिक के लिए आम आदमी के लिए मैं बताना चाहता हूं जो फूड कमोडिटी है उसके ऊपर भी सस्ता कैसा मिले इसी के ऊपर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पर्टिकुलरली स्टॉक इसेंशियल गुड्स का स्टॉक्स के ऊपर भी रुकाव किया है इंपॉर्टेंट सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एंड सेस फॉर फूड आइटम्स भी कम किया है ओके सो बट अवेवर taking inflation into account inflationary concerns um headline inflation has moderated but uh, it's still uh, above the rbi tolerance band um so will there be any more uh, government action government measures there have already been quite a few inflation fighting measures so uh, can we expect something alongside the measures that rbi is taking any other central government measures can we expect to curtail inflation central government is already taking the different decisions particularly mm-hmm. अभी एडिबल ऑयल जो 
पाम ऑयल है उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया है एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन कुछ कंट्रीज के साथ जो करार किया है पर्टिकुलरली म्यांमार और मालवी के साथ जिसके साथ पल्सेस जहां से हम इंपोर्ट करते हैं उनके साथ करार हो चुका है तो ऑल द टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जर्वेशन है कि इसके ऊपर कोई हालत में इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए I'm I'm just speaking on this because uh, the recent uh, economic review for July had also mentioned that um, in winter there might be supply shocks with respect to crude oil and natural gas, and uh, in many advanced countries are also looking at further monetary policy tightening. Um, how is India placed to uh, tackle such a situation, sir? See, India and its central government all the time pulses raho, edible oils raho. या डीजल पेट्रोल इसके ऊपर अगला सोच करके ज्यादा से ज्यादा यहाँ कैसा मिले और लोगों को सस्ता कैसा मिले इसके ऊपर क्लोज ऑब्जर्वेशन कर रही है और कोई हालत में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है अगर हम देखें अभी तो इन्फ्लेशन रेट इंडिया इज लेस देन सेवन परसेंट और कंट्रोल कंफर्टेबल जोन में यानी बिलो सिक्स के कंफर्टेबल जोन रहता है उसमें लाने की कोशिश चल रही है हम लोग अगर चाइना या अमेरिका जो डेवलप कंट्री है उसी का इन्फ्लेशन रेट देखे तो इट इज अराउंड एट परसेंट सो इंडिया इज इन स्पाइट ऑफ कोविड नाइन्टीन इन स्पाइट ऑफ वॉर कंडीशन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन तो इंडिया इज मच मोर कंफर्टेबल इन्फ्लेशन रेट ऐसा मुझे लगता है बट सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कोई हालत में ये और कैसा कम हो जाए हमारे आरबीआई गवर्नर ने तो अभी बताया आज आज के उनके तो वो तो हम फोर परसेंट तक कैसा लगे कोशिश करेंगे लेकिन एटलीस्ट बिलो सिक्स परसेंट डेट इज कम्फर्टेबल जोन लाने की कोशिश हो रही है ओके सर ओके आई ऑल्सो वॉन्ट टू शिफ्ट टू अन अदर द टॉपिक दैट वॉज डिस्कस इन द पार्लियामेंट आफ्टर रेस्पॉन्स ऑन बैंक राइट ऑफ्स ऑलमोस्ट 10 lakh crore write offs in the last 5 years was one of the responses and it caused a lot of media debate can we uh, get you have to understand the figure first uh, how it's uh, the 10 lakh crore and uh, what has been the activity in terms of recovery madam main batana chahta hu pehle hum write up aur wave up isi mein difference kya hona zaruri hai jo question mujhe unstar question tha jo mujhe पूछा था और उसका आंसर राइटिंग में मैं दिया हूं हमने कुछ लोन राइट अप किया है वेव किया नहीं है राइट अप किया है मैंने बैंक के बैलेंस शीट से बाजू किया है लेकिन रिकवरी उनकी चालू है रिकवरी करने के लिए जो जो एक्शन लेना पड़ता है वो लेना चल रही है और ये एक्शन की वजह से जैसे सरफेस एक्ट हो डीआरटी कोर्ट हो या एनसीएल कोर्ट इनके माध्यम से रिकवरी होंगी okay. लेकिन मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने 2014 में गवर्नमेंट बनाई मोदी जी ने उसी के बाद जो एनपीए बढ़ रही थी जो लोन में प्रॉब्लम हो रही थी तो एसेट क्वालिटी रिव्यू किया हर लोन का जो बड़े लोन से उसका एसेट क्वालिटी रिव्यू किया और योवर ग्रीनिंग ऑफ द लोन जो पहले चलता था उसी को रुकावट किया इसी की वजह से एनपीए बढ़ता गया एनपीए इफ यू सी फ्रॉम 2014 थाउजेंड फोर्टीन टू टू थाउजेंड एटीन एनपीए वॉज इंक्रीजिंग एंड इट इंक्रीज अप टू 14.5 पॉइंट फाइव परसेंट बट नाउ इफ यू सी the npa is only 7.4% and not only that the net npa is only 1.7% mm. to a over greening of the loan mm. and not having any i can control our asset quality review mm. of the loans this mm. were not earlier this is started by प्रधानमंत्री मोदी जी के गवर्नमेंट ने चालू किया है इसलिए ये प्रॉब्लम लगता है लेकिन अभी अगर हम देखें सिंस 
till today the npa is decreasing not only that our all banks public sector banks are also in profit and there is no need to infusion of the capital in these banks also so this is a uh, i can say the good step taken by the government uh, similar to that i want to ask um, so considering the uh, percentage of NPAs, do you think banks are in a position to lend more? Uh, of now? course. Okay. How do you assess what they've been lending so far? In? Banks are in position to lend more. Hmm. Banks are lending to different community, you can say community, mm -hmm. industries, ho, businessmen, ho, hmm. and they are having their good capital to okay. lend more. Very and very also, the banks are doing well hmm. in the different schemes also. Okay. Particularly, some security schemes. Hai. Yeah, particularly, uh, some schemes in which the primary lender is saying. Like, I will tell you, Mudra loan is getting a lot of money. There are schemes, there is a Pradhan Mantri Swanidhi Yojana, there is a Pradhan Mantri Kisan Credit Card. There is a lot of money for people. That's why, the पूर्व स्टेटर जो है उसी को पैसा मिल रहा है और बिजनेस बढ़ रहा है और इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है ओके ओके सो विल देयर बी एनी मोर कैपिटल इंफ्यूजन मेबी फ्रॉम द सेंटर टू स्पर दिस टू इंक्रीस दिस सो दैट द अवेयरनेस आल्सो रीचेस मोर पीपल अभी मैं बताना चाहता हूं कि हर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन्हीं का प्रॉफिट है दे आर इन प्रॉफिट उनके पास कैपिटल भी है तो अभी कोई बैंक को कैपिटल इंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है ओके ओके शिफ्टिंग लेंस अ लिटिल बिट टू दी एसेट नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सर इट हैज बीन लॉन्ग अवेटेड सितंबर में द कैबिनेट हैड आल्सो अप्रूव्ड अ गवर्नमेंट गारंटी फॉर द यू नो सिक्योरिटीज रिसीप्ट्स दैट विल बी इशूड बाय द एनसी एआरएलसी सो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर व्हेन विल ऑपरेशंस बिगिन एंड how many phases do you see this happening in see uh, i want to tell you just you are asking about the some i think your question about the asset a uh, national asset reconstruction uh, company and uh, how, when will it begin operations see national asset companies mm -hmm. already government has taken to start the national asset reconstruction company the bad bank bad yes. banks already the board is formed mm -hmm. and i think with that will start very soon okay uh, perhaps some timeline because we'd like to understand how much transfer is expected in this fiscal to give uh, viewers an understanding see uh, you are talking about the bad banks yeah in october 2021 this uh, bad banks have got the license and uh, naturally the what are different bad loans in the public sector banks that will be transferred Mm. to the this bank bad mm. bank mm. and they will get they will do the recovery of okay. the bad loans and from whatever the recovery they do naturally this uh, bad banks will they have good strength to support the public sector banks also and government has given some capital to form the bad banks right with a target like 2 lakh crore of uh, stressed assets to be taken care of um can we get maybe an idea on the timeline or perhaps that we cannot say now but one thing I want to say is that around 100 crore has been infused to form the bad banks okay okay uh now i would like to ask uh, regarding the disinvestment target uh, we have a target of 65000 crores and uh, with only lic ipo in and uh, other uh, public entities there's been a bit of a hold so uh, how confident are you of achieving the disinvestment target sir see in this budget the 65000 target is for the disinvestment hmm. because the companies which are not doing well hmm. and the companies which are doing well but we expect more hmm. such companies will do the disinvestment the main thing in this year is a uh, lic from lic we got around 24000 crore and this 24000 crore and there this some companies are in the pipeline so naturally we will achieve the target up to 65000 crore that is sure 
Right, but that's about only uh, one third of the uh, total target. No, sir. But so still, it is time because hardly five minutes have gone. We are in seven months okay. to go. Okay. Um, uh, finally, then I would just like to understand about uh, the banking laws amendment bill and how, uh, when we can expect that it was supposed to be tabled in the monsoon session. We were expecting it in the monsoon session of the parliament. It didn't happen. So, uh, can we expect it in the next session? And how do you think it would aid the disinvestment process further? Banking, what uh, the banking question? Banking laws amendment bill. Banking laws amendment. That would uh, give a way to even reduce the minimum government holding uh, from fifty-one percent in. Uh, Public sector banks. Just banking law amendment. It is a, a process, chal Okay. It is process is going on. That is a long process. It will take time. Uh, as a responsive government, we want to do it in correct manner. So it will take some time for the amendment of the banking laws. Okay. So we cannot expect we it in cannot, the next session. Yes, we we are in for it. Mm -hmm. We are doing it, but it will take time. We cannot give okay. uh, that dead limit of this. Okay, we cannot give a date on that. Yes, yes. Okay. Uh, thank you, sir. Thank you for talking to us today. And uh, thank you for watching BQ Prime. Stay tuned for more updates on economy and finance.